Что ж, привет, ребятки, доброе утро. Начинаем контент этого сезона без какого-либо лишнего монтажа. В этом видосе давайте поговорим вкратце про презентацию финальной формы, Final Shape. <coughs> Вчера Банжи рассказали нам подробнее про новый аддон, который выйдет у нас 27 февраля будущего года. Рассказали также Банжи про новый сезон, и который у нас уже в игре вышел. И рассказали про грядущие изменения модели игры сервис. То есть, что будет в игре после выхода Final Shape. Если по ходу видоса, ребята, я буду называть Final Shape Lightfall, то сори, наверняка буду оговариваться, но имейте это в виду. А по время презентации, думаю, вы сами все знаете, сами все смотрели. Банжи очень много рассказали про сюжет, как он будет, в принципе, построен, какая тематика заложена в этот сюжет. Разработчики рассказали про новую локацию «Бледное сердце странника». Рассказали про новые фичи вроде «Три новых супера», «У Титана на пустоте», «На пустотном подклассе», «У, арка, у, у Хантера на арке» и «У Варлока на Солоре». Рассказали также про такие фичи, как новые архетипы оружия, новые типы мобов вроде «Торментеров». И в принципе на этом все. То есть про Final Shape у нас больше ничего не было. Если говорить в целом про то, как разработчики подали эту презентацию, то получилось в принципе неплохо, но было заметно и было ожидаемо, что они будут очень много уделять времени и играть на чувствах ностальгии ветеранов этой игры. Мол, вот у нас будет финальная, самая финальная битва со свидетелем внутри Бледного Сердца Странника, и нам нужно всем объединиться... Там возвращается старая боевая группа вместе с Завалой и Корой и Кейдом. В общем, будет самый сложный бой. Грядет там великая битва. Мы должны быть готовы, иначе всему будет конец. Мне немножко не нравится сам подход. То, что финальный аддон будет играть вот так вот на чувствах ностальгии. Это можно понять, потому что подходит к концу вот эта сага о свете и тьме. И, конечно, важно, чтобы она завершилась удачно. И Банжи делают большую ставку на сюжет. Это было видно по анонсу, это было видно по видосу Блэкберта. В Адоне будут, конечно, новые фичи, там механические, да? Там суперы, повторюсь, там мобы, неважно. Но, видимо, не будет в Лайтфоле фич. Вот видите, первый раз, да? Не будет в Final Shape у нас фича вроде суперов стренда, там нового подкласса, или там какого-то совершенно нового типа оружия. Такого не будет. То есть ставкой именно на сюжет завершить сагу о свете и тьме. Что касается локации, то локация, конечно, выглядит очень красиво, но, разумеется, в ней тоже есть ставка на ностальгию. Это реюз некоторых старых локаций и ассетов, вроде тайвера из первой части. Это приятно, но надеюсь, что у нас локация не будет стоять полностью из этих ассетов старых с реюзов. Я не против реюзов, но никогда они являются основной частью какой-то игры, да, или контента. Хотя нормальная практика все реюзать или скинить, потому что это выгода в плане ресурсов. При этом разработчики отметили по ходу презентации, что да, локация будет, в принципе, красивая, но вот будут места, где будет жопа. Там, где у нас обосновался Витнес, так называемый Монолит, по-моему, его так банжи обозвали, и чем ближе мы будем к концовку сюжетки, концовке сюжетки, то тем больше будет вот этого вот страшного, так скажем, олицетворения того, что у нас делает Витнес. Более того, когда мы закроем сюжетку, то локация у нас не то чтобы поменяется, но откроется новая зона, которой не было до этого в сюжетке. Это не новая локация, как было в Форсекине, когда мы закрывали сюжетку с Кейдом и Ультраном, и у нас открывался город грез. Бледное сердце у нас расширится после сюжета кампании. При этом битна самой сюжетки не убьем, он у нас будет в рейде. Это банжа подтвердили. Слава богу, потому что если бы Витнес не был бы в рейде финальном этой саги, это, конечно, была бы ситуация. Видимо, мы Витнеса очень серьезно законтузим в сюжетке, но добивать будем в рейде. Буквально как у нас было с Ориксом. Это второе, на что Банжа делает большую ставку в этом аддоне. То есть помимо, файнов, помимо самого сюжета, еще и локация. Пока что рассказали про это разработчики очень мало. 
то есть инфы и не особо много, но вот так было все сделано. Что касается суперов, то я, конечно, рад, что у нас появятся новые суперы, у Титана на Вайде будет. Впервые у Титана появится супер на дальний бой, который ты прожал и забыл. У Хантера будет такой же супер, но с другим геймплеем. И у Варлока буквально вернули ульту из первой части, но без воскрешения, да? Как было на Солоре. Конечно, я все-таки, наверное, ожидал бы от Адона, что у нас будут суперы, например, на все подклассы новые, как и аспекты, да? Но я подозреваю, что вот три супера на релизе Final Shape — это у нас приквел того, как банжи будут в будущем апдейтить все подклассы. Потому что очевидно, что когда банжи перевели подкласс на 3.0, подклассы света, и когда банжи запустили Stadis и Strand, они сделали так, чтобы они в будущем могли расширять кастомизацию этих подклассов в виде новых аспектов, фрагментов и суперов. И вот Lightfall — это такая вот первая ревизия, первое расширение, да? У Титана новый супераспект, у Хантера на арке и у Варлока на Солоре. Можно предположить, что в будущем у нас будет появляться больше суперов и больше аспектов. Да, у нас не будет новой стихии в Final Shape, и, конечно, я немножко этим разочарован. Я все-таки ожидал, что у нас будет под конец саги три подкласса тьмы и три подкласса света. Но, знаете, вот на фоне всего, что происходит в игре последнее время, у меня просто какая-то уже апатия. Ну, что есть, то есть. Я не горю, я не плачу. Смысл это делать? Я все еще буду играть в игру, потому что геймплейна она нравится. Новые активности у нас тоже, разумеется, будут. Будем их смотреть уже на релизе. Рейд у нас, внимание всем стражам. Пришло время вроде вызов свидетелю, тоже даемо. И у нас будет данжик. Ну, прикольно. Пушка за предзаказ. И... Второй такой, вернее, третий важный момент, это то, что у нас будет после Final Shape. Игра на этом не закончится, она не умрет. Про это Банжи говорили сотню раз, но почему-то все игроки думали, что она умрет почему-то. Ну да ладно. А, при этом Банжи ничего не рассказали про новую сагу. У нас будет новая сага после Final Shape, но будет не сразу. И про это разработчики упомянули в Твиттере вчера вечером после выхода презентации, Написали, что мы пока не будем рассказывать вам, что у нас будет после вот этих эпизодов, но игра будет жить, и мы над ней будем дальше работать. Я думал и говорил в видосе в прошлом, если вы помните, что я подозревал, что по ходу презентации Банжи расскажут про новые аддоны, про новую сагу, но они этого не сделали пока что. У нас поменяется модель контента. Если раньше у нас было 4 сезона в год, теперь у нас будет 3 эпизода в год. Хотя бы с этим я угадал. Это типа сезонные, но более проработанные. У нас в этих эпизодах будет выходить там сюжеточка будет, пушечки, миссии, там броня. В общем, все, что у нас выходит по ходу сезонов. Но они у нас будут длиться дольше, чем сезоны. И они будут стоять из трех актов. Акты будут уходить каждую неделю, и как раз-таки в них у нас будут новые сюжеточки, задания и вся вот эта мишура. Три эпизода по ходу Final Shape после релиза — это у нас Эхо, Неупокойный и Ересь. Как это будет на контент, будем смотреть. Но банжи заявили, что из того, что они будут уходить не каждые три месяца как сезоны, они будут более проработаны. Будем смотреть. Вот, видимо, после Ереси у нас уже будет, видать, новый аддон. Он как раз будет в феврале, концовка Ереси. Там у нас, наверное, начнется новая сага. Но да, после Final Shape у нас будет еще три вот таких эпизода. На этом, в принципе, все. Мне добавить больше нечего именно по новостям, что вы и так знаете. Мое мнение я, в принципе, уже озвучил. Мне как-то... мне норм. Я не испытываю ни злости, ни радости, ни хайпа, ни антихайпа. То есть вот моя шкала хайпа от анонса Final Shape, демонстрации всего контента, она где-то в середине. Нет нового супера? Ну, окей. Если бы банжи смогли бы еще бы и новый супер сделать, не суперы, а новые подклассы, если бы они бы еще и новые подклассы смогли сделать, я бы охренел, потому что на самом деле справедливости ради за, по сути, 4 года банжи сделали две новые стихии и три реворка. Это очень балдеж. Стихии типа, ну, грустно, но ладно. То, что делается большая ставка на ностальгию, это меня раздражает. Особенно с Кейдом. Я до сих пор считаю, что возвращение Кейда это, — это неправильное решение абсолютно. Я рад, что вернули Нейтана, Нейтана Филлиана на озвучку Кейда. 
Кейта будет, будет выступать как наш гид в этой локации, и как именно он вернется, мы пока не знаем. Как призрак там, как полноценный страж, тоже непонятно. Загадка. Это меня тоже раздражает. Суперов могли бы сделать, конечно, побольше, но хотя бы так. У нас также будут там два новых типа врагов. Это, по сути, рискинная рулка на стренде и на стадисе. Ну, прикольно, будем смотреть. То есть, в целом, нейтрально абсолютно. Прям, это была одна из презентаций, и это будет один из аддонов. При этом отмечу, что если сюжетка будет проработана норм, а Банжи после презентации признали в одном интервью, что сюжетка Lightfall а была кринж что там реально банжи проебались, и они, и они сделали все плохо. Если сюжетка в Final Shape будет норм, если компания геплейна будет норм, если бледное сердце будет норм, если рейд будет эпик, то аддон, на мой взгляд, будет успешный. Потому что цель этого аддона — это завершить сагу. Вот это важно понимать. Это завершить эту сагу. А вот то, что будет в будущем, это уже цель эпизодов и новой саги, нового аддона после Final Shape через годы, да? Ну, после выхода Final Shape. То есть у меня ожидания от Final Shape простые. Просто хорошо завершите эту сагу. Многие игроки уйдут после Final Shape, и это будет нормально. То есть те чуваки, которые хотели увидеть концовку, они ее увидят. И очень важно ее сделать грамотной, а не так, как у нас вышел слайдфол. Также Банжи рассказали, и у нас уже вышел новый сезон. Вот сезон у нас пока что выглядит очень даже неплохо. Прям про него я сделал видос отдельный, но вот первое впечатление, прям кайф. Броня прикольная, сюжетка ахуй. Аспекты на стренд балдеж, новые экзотики, пушки по дизайну очень даже крутые, активности тоже приятные. Сезон прям норм, прям вот прям первый день, да, вполне себе. Вот такой, ребята, видосик. Я думаю, что, наверное, через недельку я начну делать уже более нормальные видосы. У нас будет много тем для разговора, это новые пушки, это у нас новые билды. Билдов пока не будет, скорее всего, потому что у нас в игре не работают ладауты из-за двух больших багов. И играть в игру без ладаутов игровых, это, конечно, жуть. Можно, конечно, в Диме ладауты делать, но что есть, то есть. Поэтому надеюсь, что начиная с ресета, активно буду делать видосы про билды, про пушки и другая фигня. Я, наверное, запишу парочку билдов до вторника, особенно на Хантера Ревенанта и на Титана с новым аспектом Титана, который очень найс. Nice. А дальше уже будем смотреть. Играем, ребята, в сезон и э, увидимся в игре. Бай.